It is my pleasure to introduce our next finalist, Svitli Shlach, Historia Odnoho Konstaboru, The Torture Camp on Paradise Street. Author, Stanislav Aseyev, publisher, Vedavnitstvo Staroho Leva, The Old Lion Publishing House, country, Ukraine, language, Ukrainian. Abducted by Russian security forces in 2017, journalist Stanislav Aseyev survived the hell of imprisonment in Izolatsia, the notorious isolation prison, a concentration camp operated by Russia's military proxies in eastern Ukraine. This intense book recounts the author's mental and physical struggle to survive imprisonment in the isolation camp where horrific torture was employed to destroy countless lives. There are no laws behind the prison fence. Here, life consists of humiliation, unending fear and agony. Where wounds, were electri where wounds from electrical shock and broken bo bones destroy a man's desire to live and distort one's ability to distinguish between faith, forgiveness, and hatred. By recounting his struggle to remain human in the most inhuman conditions, we come to understand how the darkness of his captivity forever altered the author's outlook on life, and we gain insight into the brutality that is still being carried out in Russian-occupied regions of Ukraine. The English translation of the book is slated for release this coming April. The author of The Torture Camp on Paradise Street, Stanislav Aseyev, could not be here with us in person. But we are pleased to share Mr. Aseyev's short video greeting. Вітаю. Мене звати Станіслав Асієв. Я є український письменник, журналіст. Провів два з половиною роки в російському концтаборі «Ізоляція». Дозвольте перш за все подякувати за цю велику честь бути представленим у списку фіналістів премії Пітерсона. Це величезна можливість в черговий раз показати західному читачеві, західному світу загалом, чим є сучасна Росія і з чим зіткається Україна, коли боронить свою землю. Якщо сказати дуже коротко, то насправді моя книжка «Світлий шлях. Історія одного концтабору» або «The Torture Camp on Paradise Street» важлива перш за все в питанні так званих компромісів між Україною та Росією, які все частіше сьогодні постають на міжнародній арені і в дискусіях між західними політиками. Тому що «Світлий шлях» – це насправді відповідь про те, чи можливі такі компроміси і з чим ми маємо справу. Навіть якщо відкинути політичну складову цього питання, то такі місця, як ізоляція, вони тільки поширюються на тих територіях, які окупує Російська Федерація. І світлий шлях насправді відповідає на питання, з чим ми зіткнулись. Ми зіткнулись не просто з людьми, які вважають, що Україна як держава не існує. Ми зіткнулись з принципово різною системою цінностей, на відміну від західних демократій. Це світ тоталітаризму, авторитаризму та приниження людської гідності. І саме тому в цьому сенсі не може бути ніяких компромісів, тому що в цьому випадку ізоляція буде постійно на тій, присутня на тій території, незалежно від того, Донецьк це окупована Макіївка, Луганськ чи Херсон. Скрізь, де приходить Росія, скрізь починається ізоляція. Саме цим, я думаю, що важлива моя книжка. І ще раз хочу подякувати за увагу до цієї теми і можливість розказати про жахи, які відбуваються на окупованій території на весь світ.